Biblical Foundations, Chapter 5, Spiritual Hunger in God's Word. Biblische Fundamente, und jetzt sind wir im fünften Kapitel, Abschnitt 2. Section 2, The Benefits of God's Word. Und in diesem Abschnitt behandeln wir die Vorteile des Wortes Gottes. Reading and studying the Bible has great benefits. Die Bibel zu lesen, auch zu, zu, zu studieren, also in die Tiefe zu gehen, hat größte Auswirkungen des Segens für uns. I have benefited greatly in my life and I do it daily, morning and evening, and I know you will too. Und ich habe unwahrscheinlich gewonnen durch das Bibelstudium in meinem Leben, das ich morgens und abends habe. Und du wirst auch davon profitieren. If you have your foundations booklet, open up to this section. We're going to start with our first question. Und wenn du jetzt äh, dein Büchlein hast über die biblischen Fundamente, dann geh auf Seite 37. What was God's command to Joshua and what was his promise if Joshua obeyed? Was hat Gott Joshua befohlen und was hat er versprochen, wenn Joshua gehört, äh, gehorcht? And we are in Joshua chapter 1 and it's in verse 8. Und wir sind im ersten Kapitel des Buches Joshua und im äh, achten Vers. The command that was given was this book of the law talking about the books of Moses shall not depart from your mouth but you shall meditate on it day and night that you may carefully observe to do according to all that is written in it. So, hier spricht es über die fünf Bücher Mose. Sag dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Joshua and the people of Israel, they were to talk about God's word, they were to think about God's word, and most importantly, they were to obey God's word. Und diese Kinder Israels, die haben gedacht über das Wort Gottes, es ausgesprochen und vor allem haben sie getan, was es gesagt hat. And the promise that was given to them if they would do that. Und die Verheißung, die ihnen gegeben wurde, wenn sie das tun. Let's keep reading in the Bible. It says, for then you will make your way prosperous and you will have good success. Dann heißt es, damit du dein Leben ganz nach innen aussieht, dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. If you'll talk about God's word, if you'll think about God's word, if you will do God's word, you will be blessed. Wenn du über Gottes Wort nachdenkst, es ausbricht und tust, dann wirst du gesegnet werden. The person who meditates on God's word, die Person, die Gottes Wort, über Gottes Wort meditiert, will be blessed. Let's read Psalm 1, verse 1 to 3, a very famous psalm. Und jetzt gehen wir zum Psalm Nummer 1, ein sehr bekannter Psalm. And actually the beginning of it, verse 1 says, blessed is the man, and then it goes through, in verse 3 it says, the blessed person will be like a tree planted by the rivers of water that brings forth fruit, and its leaf does not wither, and whatever he does prospers. Uh, Im Psalm, uh, Vers ein, uh, Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Glücklich ist, wer nicht lebt wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Glücklich ist, wer sich kein Beispiel an denen nimmt, die gegen Gottes Willen verstoßen. Glücklich ist, wer sich fernhält von denen, die über alles Heilige herziehen. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. We see wonderful benefits for the person who is meditated on God's word, who is uh, just enthralled by God's word, the blessings that follow and the fruitful life. Wir sehen mit Freude, was den Menschen bevorsteht, die wirklich sich am Wort Gottes ernähren. Sie fruchtbar werden, dass alles ihnen gelingen wird. You want a fruitful life? Willst du ein fruchtbares Leben? Get into God's word on a daily basis. Dann, dann befasse dich mit dem Wort Gottes. And then Täglich. Obey. And then obey what you read. Und dann gehorche dem, was du liest. It's not good enough just to hear. You got to do something about it. Es ist nicht genug, es nur zu hören. Du musst was tun. And that brings me to our third question. It says, what are the scriptures useful for? Und jetzt kommt die zweite Frage. 
Wozu ist das Wort Gottes nützlich? Und in 2. Timothy chapter 3, Vers 16 und 17, we see what it's useful for. Und im äh, 2. Timotheus 3, 16 und 17 sehen wir, wozu das Wort Gottes äh, gut ist. It tells us that all scripture is God breathed, then it is profitable or useful for doctrine, for reproof, for correction and for instruction in righteousness. Hier lesen wir in 2. Korinth, äh, 2. Timotheus 3, 16 und 17. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. So, scriptures tell us what to believe, that's doctrine. Und äh, die, das Wort Gottes sagt uns, was wir glauben sollen, das sind die Doktrine. And what not to believe, what, what things are lies and errors. Und was Lügen sind und, und Fehler. And that's the reproof. Und das ist die Zurechtweisung. And then the Bible also tells us what to do, that's instruction in righteousness. Und die Bibel sagt uns auch, was wir tun sollen, das ist ja Unterweisung in, in, in uh, richtigem Leben. And what not to do, that is the correction part. Und was nicht zu tun, das ist die Korrektur. I love that about God's word. It doesn't just give you the positive or just the negative. It gives you both. What to do and what not to do. What to believe and not to believe. Und die Bibel ist nicht nur einseitig. Sie sagt dir, was du tun sollst und was du nicht tun sollst. How did Jesus overcome the temptation of the devil? How did he defeat the devil? Wie, wie uh, uh, bezwingst du den Teufel? Wie überwindest du dir die Eingebungen des Feindes? See, that's another benefit of the Word of God, is to defeat the enemy. Und das ist wieder ein Segen des Wortes Gottes, nämlich den Feind zu besiegen. We see another benefit of the Word of God in, in chapter 4 of Matthew, and it's to defeat the enemy. Wir sehen noch einen ganz großen Vorteil, wie wir den Feind bezwingen können oder überwinden können, in Matthäus 4, und zwar vom Beispiel Jesu. Jesus used the word of God to defeat Satan. Jesus hat nur das Wort Gottes verwendet, um Satan zu besiegen. Let's read Matthew chapter 4 from verse 1 to 11. It says, Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. Now when the tempter came to him, he said, If you are the Son of God, Command that these stones become bread. But Jesus answered and said, It is written. See, he quoted the word of God there in verse 4. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Then, verse 5, it says, Then the devil took him up into the holy city and set him on the pinnacle of the temple and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He shall give his angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against the stone. Verse 7, Jesus said to him, It is written again. Notice, Jesus quotes the word of God. You shall not tempt the Lord your God. That's the second time Jesus used the word. Now in verse 8, again, the devil took him up into an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Verse 10, then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written. Notice he quotes the word of God, for it is written, you shall worship the Lord your God and him only you shall serve. Then the devil left him And behold, the angels came and ministered to him. <coughs> Im äh, Matthäus Evangelium 4, 1 bis 11 sehen wir, wie Jesus mit dem Teufel umging, ihn, besiegt, ihn zu besiegen. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes, also der Geist Gottes, führte ihn in die Wüste, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. 40 Tage und Nächte lang aß er nichts. Der Hunger quälte ihn. Da kam der Teufel und stellte ihn auf die Probe. Er forderte ihn heraus, wenn du, wenn du Gottes Sohn bist. Er stellte ihm alles in Frage. 
dann mach aus diesen Steinen Brot. Aber Jesus wehrte ab, nein, denn es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Dann nahm ihn der Teufel, nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Spring hinunter, forderte er Jesus auf, du bist doch der Sohn Gottes. Und in der Heiligen Schrift steht, Gott wird seine Engel schicken, sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einen Stein verletzen. Jesus entgegnete ihm, es steht aber auch in der Schrift, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht herausfordern. Nun führte ihn der Teufel auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab. Weg mit dir, Satan, denn es steht in der Heiligen Schrift. Bete allein Gott, deinen Herrn, an und diene nur ihm. Da verschwand der Teufel und die Engel Gottes kamen und sorgten für Jesus. The word of God has such benefit to us to defeat the enemy. Das Wort Gottes hat so einen Segen für uns, um den Feind uh, zu besiegen. It's important that you memorize verses of the Bible, scripture. Es ist so wichtig, dass du Bibelverse dir auswendig lernst. That you are in the habit of reading God's word and, and, and meditating on it. Wenn du in, in eine in eine ja, Lebenseinstellung, in eine Gewohnheit kommst, einfach das Wort Gottes zu lesen und die Schriftstellen uh, auswendig zu lernen. Because at the moment of temptation, you can use those scriptures, you can use the word of God to combat the enemy and to put truth out there. In Momenten der Versuchung hast du dann die Waffen, das Wort Gottes, die du dem Teufel entgegenschießen kannst und den Sieger ringen. If Jesus used the word to defeat Satan, he gave a good example for us. Jesus hat das Wort Gottes verwendet, um den Teufel zu besiegen und das war sein gutes Beispiel für uns. The word of God helps us to walk in victory over sin. Das Wort Gottes hilft uns uh, im, im Sieg über Sünde zu leben. In Psalm 119 verse 9. In Psalm 119 verse 9. It says that how can a young man cleanse his way by taking heed according to your word? Herr, wie kann ein junger Mensch leben, ohne schuldig zu werden, indem er sich nach deinen Geboten richtet? You want victory over sin? Be in God's word and obey it. Möchtest du Sieg über die Sünde? Lies das Wort Gottes und tu, was es sagt. Because it'll show you what you're supposed to do and what you're not supposed to do, what you're to avoid. Und es wird dir zeigen, was du tun sollst und was du verhindern sollst. Psalm 119, verse 11 tells us. Und im Psalm 119, Vers 11, Vers 11 heißt es. It says, your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Da heißt es bei mir, tief präge ich mir dein Wort ein, damit ich nicht vor dir schuldig werde. Believe the word, know the word of God and memorize scripture and it'll help you. Lies, lies das Wort Gottes und, und uh, lerne es auswendig und es wird dir helfen in den Situationen des Lebens. You know, one of the best ways to memorize scripture is through songs. So, Singing through songs. Uh, das Beste um im Leben siegreich durchzugehen, ist zu singen. You might tell me, hey Pastor, I'm not really good at memorizing it, and I'm not either. But when I get a song, boy, that can stick in my mind all day long, it can be singing it, and, and in that way, memorizing scripture. Und du kannst sagen, ja, ich habe kein gutes Gedächtnis, aber wenn ihr zum Beispiel eine Schriftstelle singt zu deiner eigenen Melodie, dann wirst du sehen, wie das in dein Herz geht. Es ist zweimal predigen. Einmal singen ist zweimal predigen. Watch and see how it'll work for you in your life. Und beobachte dann, wie das Wort Gottes in deinem Leben wirksam wird. We're going to look at a couple of other benefits of the Word of God. We are in uh, question number six. Und wir sind jetzt in der Frage Nummer six. The Word of God, it says, gives us life and health. Und de, das Wort Gottes sagt, dass uns das, uh, die Bibel sagt, dass das Wort Gottes uns Leben und Gesundheit schenkt. Proverbs chapter four. Vers 20 to 22, it says, My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life 
to those who find them and health to all their flesh. Da steht im, in Sprüche 4,20 und folgende, Mein Sohn, auch meine Tochter, hör gut zu und pass auf, was ich dir sage. Verachte meine Worte nicht, sondern präg sie dir fest ein. Sie geben dir ein erfülltes Leben und erhalten dich gesund. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. The wisdom that is in God's word when you apply it will give you life and health dass die weisheit die im wort gottes steckt es gibt dir weisheit und gesundheit in psalm 119 verse 98 we see that god's word will make you wise und psalm 119 98 uh, 98 moment 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 der längste psalm 98 ich Anna, gerade weil es mir immer gegenwärtig ist, bin ich meinen Feinden an Klugheit überlegen. Und vorher heißt es, wie sehr liebe ich dein Gesetz, den ganzen Tag denke ich darüber nach. The Word of God also gives us understanding, again in Psalm 119, verse 99. Und im Vers 99, im selben Psalm 119, heißt es, ich habe mehr begriffen als alle meine Lehrer, denn ich mache, mich ständig Gedanken, mache mir ständig Gedanken über deine Ordnungen. Let me read verse 99 and 90 and 100. It says, I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. I understand more than the ancient, because I keep your precepts. See, great understanding comes from reading and studying God's word. Ja, ich möchte noch einmal Psalm 119 mit 97 und folgende lesen. Wie sehr liebe ich dein Gesetz, den ganzen Tag denke ich darüber nach. Gerade weil es mir immer gegenwärtig ist, bin ich meinen Feinden an Klugheit überlegen. Ich habe mehr begriffen als alle meine Lehrer, denn ich mache mir ständig Gedanken über deine Ordnungen. Ich gewinne noch mehr Einsicht als alle Menschen mit ihrer Lebenserfahrung. Denn ich habe mehr Leben nach deinen Geboten auszurichten. The word of God gives to our life. Das Wort Gottes gibt uns Richtung in unserem Leben. Do you need guidance? Brauchst du Führung? Are you trying to make a wise decision? Möchtest du eine sehr weise Entscheidung treffen? Is there something in front of you, a hard choice that you have to make? Liegt vor dir eine schwere Wahl, die du machen sollst? And you're wondering, where can I go to for answers? Und du fragst, wohin kann ich gehen für Antworten? Turn to the Word of God. Geh zum Wort, geh ins Wort Gottes. Psalm 119, verse 105. Und uh, Psalm 119, uh, Vers 1, 105. It says, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. God will give you direction through his word. Gott wird dir Richtung weisen durch sein Wort. You can trust it to give you the right direction, to give you wisdom, to give you understanding. Und uh, du kannst Gott vertrauen, dass er dir Weisheit gibt und verstehen. And when you do, you'll have great peace wenn, and protection. Und wenn uh, das geschieht, dann hast du ganz großen Frieden. Let's look at Psalm 119, verse 165. Lass uns jetzt uh, Psalm 119 noch einmal und zwar 165 lesen. It says, Great peace have those who love your law, and nothing causes them to stumble. Wer dein Gesetz lieb hat, lebt in Frieden und wird niemals scheitern. If you love God's word, Wenn du Gottes Wort liebst, it says you're going to have great peace. dann wirst du großen Frieden haben. You know, in this world that we live in right now, there are many things that want to steal our peace. Und in dieser Welt, in der wir gerade leben, wollen so viele Umstände unseren Frieden rauben. When you turn on the news, when you check your Facebook feed, when you even get on YouTube, there are so many things that distress, can distress us. Ja, Fernsehen, Facebook, YouTube, alles, was du anschaust, will uns in Angst versetzen. But we don't have to be anxious. Aber wir müssen uns nicht fürchten. If we will study God's word and, and if we will spend time in God's word, he'll give us great peace no matter how difficult and how complex the world around us gets. Und wenn wir das Wort Gottes studieren, bleiben wir im Frieden Gottes, ganz gleich wie komplex die Umstände um uns herum sind. And God will keep you. You won't stumble. You're going to be okay. Stick to Jesus. 
Bleib bei Jesus. Du wirst nicht straucheln. Du wirst keine Probleme bekommen. Bleib bei Jesus. Häng dich an ihn mit jeder Faser. Don't forget to fill out the personal application section of this, uh, of this chapter. Und vergiss nicht, deine persönliche Anwendung auszufüllen, hier von dem Kapitel auf Seite, 100, auf Seite 38. Was hast du von dieser Lektion gelernt? Und wie wirst du, wirst du das auf dein Leben anwenden? If this message spoke to you, write a comment down below and, and we will look at those and we will, if there's a prayer request, we will pray for you and we'll be encouraged by what God's doing in your life. Und wenn du, wenn du jetzt angesprochen wurdest von dieser Lehre, dann bitte schreib uns einen Kommentar, wo du Hilfe brauchst, ob du Gebet brauchst und wir werden für dich beten und uns melden. You are very important to God and he wants to speak to you. Get in his word and let him speak to you. Du bist sehr wichtig für Gott und er möchte zu dir durch sein Wort sprechen.